হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে আবার ট্রিপলি জব বিডির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে ট্রিপলির খুবই ইন্টারেস্টিং একটি টপিক্স তা হচ্ছে অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার এবং এই অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার অনেক বড় একটি টপিক্স এবং এই বড় টপিক্সকে খুব কয়েকটি পার্টে আমরা বিভক্ত করে লেকচার দেব সো দেরি না করে আমরা আমাদের মূল লেকচারে চলে যেতে পারি আজকে আমাদের লেকচার নাম্বার ওয়ান সুতরাং প্রথমে আমরা বলতে পারি যে অপারেশন এমপ্লিফায়ার আসলে এর সংজ্ঞাটা কি এর সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে যে অ্যান অপারেশন এমপ্লিফায়ার ইজ এন অ্যাক্টিভ সার্কিট এলিমেন্ট ডিজাইন টু পারফর্ম ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন অফ এডিশন সাবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ অপারেশন এমপ্লিফায়ার হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল যে অপারেশনগুলো করবে এই অপারেশন এমপ্লিফায়ার এই ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশনগুলোই করে থাকে আর কি আমরা আমাদের যে বাজারে অপারেশন এমপ্লিফায়ার দেখতে আসলে কেমন হবে এটা একটা সার্কিট সেভেন ফোর ওয়ান একটি সার্কিট বা আইসি সেভেন ফোর ওয়ান একটা আইসি সরি সেভেন ফোর ওয়ান আইসির যে ডায়াগ্রামটা এরকম হবে এবং দেখতে এরকমই দেখা যাবে যে এর আটটা পিন থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই দিক থেকে সিরিয়ালগুলো হবে এবং এখানে কীভাবে কোন সাইডটা আমরা এক দুই করবো ওখানে তার উল্লেখ করা থাকবে না যে কোনটা এক এবং কোনটা তিন দুই আমাদের বুঝে নিতে হবে অপারেশ অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার যে আইসি থাকবে সেভেন ফোর ওয়ান সেভেন ফোর ওয়ানে লেফট সাইডে এরকম একটা ইন্ডিকেট থাকবে ওই ইন্ডিকেটটাই ওই ইন্ডিকেট থেকেই আমরা কী করবো গড়া শুরু করবো যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এইরকম হয়ে থাকেন এবং আমরা তো আর আইসি নিয়ে আমাদের ম্যাথগুলো হবে না আমাদের আইস আমরা পরিচিত হচ্ছে আমাদের এই যে সার্কিট সিম্বল দিয়ে আমরা পরিচিত এবং এই সিম্বলটা আমরা সবাই জানি যে সেভেন ফোর ওয়ান আইসির এই একটা সিম্বল তার হচ্ছে টু এবং থ্রি টু হচ্ছে ইনভার্টিং ইনপুট এবং থ্রি হচ্ছে নন ইনভার্টিং ইনপুট সাথে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই ভি পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই পজিটিভ সাপ্লাইটা হবে এখানে এবং চার হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই নেগেটিভ সাপ্লাই এখানে যাবে আর একটা সাপ্লাই নেগেটিভ ওয়ান এবং ফাইভ এটা হচ্ছে অফসেট নাল বলে অর্থাৎ পরবর্তীতে আসবো আমরা আর ছয় নম্বর যে আউটপুটটা পাবো যে পয়েন্টটা পাবো সেখান থেকে আমাদের আউটপুট নিতে হয় আর যে আট নম্বর পয়েন্ট এটা আট নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে নো কানেক্টেড এখানে কোনো কানেক্টেড করা নেই এটা জাস্ট এমনি সার্কিটটা সাজানোর জন্য আট নম্বর পয়েন্ট দেয়া কোনো কানেকশন করা হয় না এটাতে এটা ওপেন থাকে এবং এর আমাদের পিন কনফিগারেশনটা আমরা দেখতে পারি যে এরকম একটা আইসি এই আইসির ভিতরে আমাদের অপারেশন এমপ্লিফায়ার থাকবে এক নম্বর হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ নাল অফসেট দুই নম্বর হচ্ছে ইনভার্ট ইনপুট অর্থাৎ মাইনাস পয়েন্টটা হচ্ছে এখানে দুই নম্বর পয়েন্ট এবং প্লাস পয়েন্টটা হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট নন ইনভার্টিং ইনপুট চার নম্বরে আমাদের কি হচ্ছে মাইনাস ভিসিসি আমরা সাপ্লাই দেই মাইনাস ভিসিসিটা এখানে যাবে পাঁচ নম্বরে প্লাস নাল অফসেট ছয় নম্বরে আমরা আউটপুট সাত নম্বর হচ্ছে প্লাস ভিসিসি আর আট নম্বরে কারোর সাথে কানেক্টেড নেই নো কানেক্টেড এনসি বলে এটা হচ্ছে পিন ডায়াগ্রাম এরপর আমরা যে বিষয়টা দেখতে পারি আসলে অপারেশন এমপ্লিফার আমরা এই যে সার্কিট সিম্বল থেকে আমরা পরিচিত কিন্তু আসলে এই অপারেশন এমপ্লিফার বা এই আইসিটার ভিতরে আসলে কি থাকে ফিজিক্যালি কি থাকে সেটা আমরা দেখতে পারি যে এর ইন্টারনাল সার্কিটটা কি ইন্টারনাল সার্কিটটা আসলে অনেক বড় এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আসলে অপারেশনাল এমপ্লিফায়ারের যে ছোট্ট যে সার্কিটটা দেখি আমরা যে এরকম ছোট্ট এটা দেখি এর ভিতরে অনেকগুলো ট্রানজিস্টর ক্যাপাসিটর এবং রেজিস্টর দ্বারা গঠিত এই অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার এটা হচ্ছে যা এর ইন্টারনাল সার্কিট অফ সেভেন ফোর ওয়ান অফ টাইফ অফ প্যামের ইন্টারনাল সার্কিট এখানে বিশটা ট্রানজিস্টর নিয়ে গঠিত এবং অনেকগুলো রেজিস্টর থাকবে এবং ক্যাপাসিটর থাকবে এটা আসলে আমাদের আমাদের ম্যাথ বা অঙ্ক করার সময় এটা লাগবে না জাস্ট আমাদের বোঝার জন্য এবং জানার জন্য আসলে অপারেশনাল এমপ্লিফায়ারের ভিতরে আসলে কি থাকে ইন্টারনাল সার্কিটে এটা এই জন্য আমরা অপারেশনাল এমপ্লিফায়ারের যে ডিফিনেশন এটাকে আমরা চেঞ্জ করে এটাও বলতে পারি যে দি অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার বা অপ অ্যাম ইজ অ্যান ইলেকট্রনিক ডিভাইস কনসিস্টিং অফ এ কমপ্লেক্স অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ রেজিস্টার ক্যাপাসিটর অ্যান্ড ট্রানজিস্টার অর্থাৎ ট্রানজিস্টার ক্যাপাসিটর রেজিস্টারের যে কমপ্লেক্স অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে আসলে আমাদের অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার এখন অপারেশনাল এমপ্লিফায়ারের যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা কেমন হবে সেটাই আমরা দেখব
the equivalence circuit of the non ideal op amp othad ideal na non ideal op amp er je equivalence circuit ta hocche ei rokom dekhte eta to amra jani je operational amplifier er symbol ta hocche eta er ekhane resistor thakbe ekta eta hocche 3 number terminal ebong eta hocche 2 number terminal v2 v1 ekhane ekti dependent source a ए होच्छे ए इस सर्किट डेर अथवा ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप गेन भीड़ी होच्छे डिफरेंस इखन का जब वोल्टेज ड्रॉप होगे तार डिफरेंस भीड़ी आर जी रहोच्छा आउटपुट वोल्टेज और सॉरी आउटपुट रेजिस्टेंस अगर हम लोग बोलते पारी इखने जे आर आई इनपुट रेजिस्टेंस इखने आर आई तो होच्छे ऑपरेशनल � এখন এই অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন অবস্থায় অর্থাৎ কোনো ফিডব্যাক নাই কিন্তু এখানে কোনো আউটপুট থেকে ইনপুটে কোনো ফিডব্যাক এখানে দেয়া নাই অর্থাৎ এই অবস্থায় এর ভোল্টেজটা হচ্ছে এটা কিন্তু একটা ডিফারেনশিয়াল অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার হচ্ছে এখন দা ডিফারেন্স দেখবে v2 এবং v1 এর মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটা অনুসারেই কিন্তু আউটপুট আমরা পাবো তাহলে আমরা আউটপুটটা আমাদের সূত্র হচ্ছে বা ইকুয়েশন হবে এরকম যে v0 avd এ হচ্ছে ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন আমি আবারো বলছি मुंग भीड़ियों भीड़ी टा होती है जो वोल्टेज डिफरेंस इखेरे वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा भी टू माइनस वी वन कौनो भी वन माइनस वी टू होगा ना अतः इखेरे हम लोग बोलते बार बोलते पॉजिटिव थे के पॉजिटिव जो टर्मिनल थक बे शेखने जो वोल्टेज टा होगा शेखन थे के नेगेटिव टर्मिनल जो वोल्टेज अतः तीन नंबर पॉइंट जी वोल्टेज इटा दी नंबर पॉइंट वोल्टेज अखाउन ये जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर जी इंटरनल सर्किट अतः इक्विवेलेंस सर्किट इक्विवेलेंस सर्किट टा अमर ऐ भावी होबे अखाउन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इक्विवेलेंस सर्किट थे का ऑपरेशनल एम्पलीफायर जी डेफिनेशन टा अपने इटा बोलता पड� the op amp is an electronic unit that behaves like a voltage control voltage source ekhane hocche ki voltage control voltage source ekhane voltage darai control hocche ekhankar je input e je voltage ei voltage darai output ta voltage kintu show korbo othat ei je ad eta hocche voltage control ekta voltage source por amra dc circuit er dependent source e jokhon math gulo korbo tokhon ei bishoy ta alo clear hobe ekhon अपरेशन एम्पलीफायर किस पैरामिटर था के जे एर इनपुट रेजिस्टेंस क्या मन होगा आउटपुट रेजिस्टेंस क्या मन होगा ये विषय थी देखते चाहे टिफिकल रेंज फॉर ओपन पैरामिटर ओपन में जे पैरामिटर गुलो था के जे हमने बोले सी जे ये होच्छे ओपन लो वोल्टेज गेन अपरेशन एम्पलीफायर ओपन लो वोल्टेज गेन ऑन � अर्थात जो द आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर कल्पना करी शेख क्षेत्रीय आमदर होच्छ इनफिनिटी बोलते पड़ी इनफिनिट ऑनिक इनपुट अच्छे आउटपुट आमदर ऑनिक बेशी पाव जाए एम्पलीफाय हुए जाए दूसरी नंबर एक इनपुट जो रेजिस्टेंस था बा आर आई इनपुट रेजिस्टेंस होच्छ ऑनिक बेशी এখানে আমরা দেখতে পারি যে ইনপুট রেজিস্ট্যান্স যদি অনেক বেশি হয় তাহলে এর ভোল্টেজ ড্রপ এখানে কি হবে অনেক বেশি হবে এই ভোল্টেজ ড্রপটা কি যাবে এখানে যাবে আর আমাদের আউটপুটের ভোল্টেজ পাবো অর্থাৎ এখানে আউটপুট ভোল্টেজটা মেইনলি ডিপেন্ডেন্ট করতেছে ইনপুটের ভোল্টেজ রেজিস্ট্যান্স ইনপুটে যে রেজিস্ট্যান্স থাকবে অনেক বেশি ইনপুটের রেজিস্ট্যান্স যত বেশি হবে আউটপুট এর ভোল্টেজ আমরা তত বেশি পাবো অর্থাৎ ইনপুট রেজিস্ট্যান্স আর আই অনেক বেশি 10 টু দ্য পাওয়ার 6 থেকে 10 টু দ্য পাওয়ার 13 ওহম এটা সাধারণত রেঞ্জ আর যদি আইডিয়াল কন্ডিশন হয় সেই ক্ষেত্রে ইনফিনিটি আমরা বলতে পারি আউটপুট রেজিস্ট্যান্স অনেক কম হইতে হয় অপারেশন এমপ্লিফায়ারের যে প্যারামিটার এর ক্ষেত্রে আউটপুট রেজিস্ট্যান্স এখানে যদি আউটপুট রেজিস্ট্যান্স যদি অনেক কম হয় যদি এখানে যদি বেশি হইতো তাহলে কি হতো এখানকার যে ভোল্টেজ এখানে কি হয়ে যেত ড্রপ হইতো সেই ক্ষেত্রে আউটপুট ভোল্টেজ আমরা কি পাইতাম কম পেতাম এর জন্য আউটপুট ভোল্টেজ যেটা আউটপুট রেজিস্ট্যান্স যেটা হবে আর জিরো সেটা অনেক কম হয় সাধারণত আউটপুট রেজিস্ট্যান্স কি হয় টেন থেকে एक्शन मध्य खुबी कम कथाय टेन थे कथाय टेन और कथाय टेन टू फाइव अनेक डिफारेंस एक क्षेत्र मेंटार तुलन ये कि करते नेगलेक्ट करते खूब ही छोटो जिरो अर्थात आइडियल कंडिशन ये कि करते जिरो बोलते और सप्लाई भोल्टेज साधारण है कि फाइव थ चौबीस भोल्टर मध्य ही अपारेशन एम्पलीफायर सप्लाई भोल्टेज देा थे और साधारण आप देखे थी कि देा थे पंद्रह भोल्ट चौदह भोल्ट देा थे क्योंकि ए रेजा साधारण पाँच थ चौबीस भोल्ट अर्थात अपरेशन एम्पलीफायर हमने की देखला 
প্যারামিটার দেখলাম অপারেশন এটাকে আমরা যদি সামারি করে আজকাল লেকচার অপারেশন এমপ্লিফায়ার প্যারামিটার যে টিপিক্যাল প্যারামিটার কেউ হয় সাধারণ বা আইডিয়াল কন্ডিশনের প্যারামিটারগুলো কি হয় অপারেশন এমপ্লিফায়ার কি দেখলাম আমরা যে ইকুইভ্যালেন্স সার্কিটটা কেমন হয় আর ইন্টারনাল সার্কিটটা অর্থাৎ ইন্টারনাল যে বিষয়টি অর্থাৎ এর অপারেশন এমপ্লিফায়ার আসলে ভিতরে কি থাকে যে খুব ছোটো স্কেলে অপারেশন এমপ্লিফায়ার আই সিটার মধ্যে থাকে এটা এটা দেখ এটা দেখলাম ইন্টারনাল সার্কিটারি আবার অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার পিন ডায়াগ্রাম সম্পর্কে আজকে জানতে জানতে পারলাম সো এটা হচ্ছে অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার লেকচার নাম্বার ওয়ানের বেসিক একটা থিংস আশা করি আপনারা সহ সকলে বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ পরবর্তী লেকচারে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলো বিস্তারিত আলোচনা করব ততটুকু ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ